萱萱，今天是咱们的结婚纪念日，你准备去哪里啊？叶枫，我们苏总去呢，用得着跟你说吗？滚开，不然我撞死你！叶枫，这些年你借口照顾欢欢，天天在家好吃懒做，担心做一个家庭主妇，我苏晴雪的丈夫。不该是一个你这样的窝囊废。这离婚协议书签了。请许你。妈妈，欢欢不要你和爸爸离婚，你答应过欢欢会和爸爸一起带欢欢去游乐园玩的。欢欢想拍全家福呢。欢欢，欢。够了，叶枫，你不要再拉着欢欢在我面前演戏了。这么多年，我找了那么多名医，都说欢欢身体没有问题，只有你说欢欢得了什么绝症。你就是个骗子，骗子，窝囊废！苏清雪，你一直是这么看我的。不然呢？我们苏总可是宁镇中海的天之娇女，而你呢，中海所有人都知道。苏家小姐呀，有一个废物老公，你都不害臊吗？叶枫，我们之前是有感情的，可是现在我们的精神层次已经不一样了。你可知道，你的成功都是因为我，苏清雪。我以为我默默付出真心，我们的感情就不会改变。你真觉得你离开我之后，就会活得快乐吗？那当然了，我们苏总离开了你呀、啊，一定会一飞冲天。爸爸，叶枫。欢欢将来是要继承我的苏氏集团的，跟着你，只会一无是处，因为你不配做欢欢的父亲。好一个天之娇女，好一个自以为是。好，这个离婚协议我签。苏清雪，希望你不要后悔。清雪，你终于和这个废物离婚了。秦雪，你终于和这个废物离婚了。苏清雪，他就是你和我离婚的理由。怎么，我身为周海李家大少，不比你这个被老婆嫌弃的废物要强吗？秦雪，今天我给你带来一个好消息：万龙集团三天之后要举办万商大会，邀请函万金难求。不过。我为苏氏特意拿了一份。什么？这是真的吗？这就是传说中只有顶级家族才有资格得到的万商大会邀请函。李少，你可太厉害了！<笑>这些都不算什么。你看到了吗，叶枫？这才是真正能够帮得上我们苏总的男人。你手里的礼物再贵重，能有这个万商大会的邀请函贵重吗？如果我说我手里这份。是万龙集团独家投资合同呢。切，你够了，叶枫，你能不能不要在这里吹牛了？就是，投资合同，只有万龙集团的总裁才能拿出来。怎么，你的意思是说，你是万龙集团的那位神秘总裁了？如果我说我就是万龙集团的总裁呢？哈哈哈哈叶枫，你是不是受刺激太大疯掉了？还有万龙集团总裁呢？叶枫，我之前怎么没发现？你是个只会逞口舌之力的小人，看来和你离婚是我做的最正确的决定。没错，秦轩，只要有我们李家的帮助，苏氏集团成为珠海第一，那是轻而易举的事儿。叶枫，你好自为之。苏清雪。你连个解释的机会都不给我，你梦寐以求的投资合同就在我手中，希望你不会后悔。欢欢，爸爸以后恐怕不能经常陪你逛公园，给你做饭，带你买新衣服了。爸爸，你不要欢欢了吗？傻孩子，爸爸怎么会不要欢欢呢？爸爸是去给欢欢找治疗的方法。爸爸不在的这段时间，一定要好好带着这块玉佩，千万不能摘下来，明白了吗？嗯，欢欢等爸爸回来。
尊主，苏轼这些年来蓬勃发展，让苏秦雪误以为自己是一个商业天才，殊不知这一切都是因为您在背后推动的缘故。如果失去了您的庇护，不知道这苏秦雪会把苏氏集团折腾成什么样子。苏氏集团现在情况如何？苏氏集团表面繁荣，内则混乱，估计维持不了多久了。苏秦雪身边的那个李少。是东海李家人，是属下调查过了。这李氏只是中海的一个小家族，根本没有资格参加万圣大会。他手里的那封邀请函，本就是苏晴雪的。苏晴雪，你要是知道我的真实身份，会是什么表现？李少，这次多亏你。我才能拿到这封邀请函。秦雪，你太客气了，区区小的邀请函而已。我可比那个废物叶枫……哦、啊，说起叶枫啊，你说你刚跟他离婚，他就找了别的女人。你看，你看，叶枫，你就这么饥不择食吗？我看就是早有预谋，一个骗财骗色的垃圾，还得是选择我。啊。有了我们李家的帮助，就算是万隆集团的独家投资，那也不在话下。那就多谢李少了。听说这会场中心的主座是为了万隆集团的总裁准备的，李少能不能帮我们苏总引荐一下？哦、这虽然我们李家能在总裁面前说得上话，但是这次邀请函已经花了太多的代价。如果要是还不满足的话，恐怕要触怒这位大人。啊，说的也是，这位总裁大人神龙见首不见尾，确实不好打扰。不过我相信，这次万商大会，我一定有机会见到这位大人。以我的才华，肯定会得到他的赏识。哈哈，对对对，秦雪，以你的才华，这位大人肯定会重用我啊！当然了。我一定会凭实力拿下万隆集团的独家投资的。苏晴雪，你未免也太高看自己了吧？苏晴雪，你未免也太高看自己了吧？哟，这不是被晴雪扫地出门的废物？你怎么来了？啊？叶枫，刚离婚就找小三，你还有脸出现在我面前？苏晴雪，你又听谁胡说八道什么了？再者说了，我们现在已经离婚了，你有什么资格对我指手画脚？你，这可是万商大会，来的可都是世界上知名的家族和企业，是你这种废物能来的吗？哦，我知道了，苏总，他一定是过来捣乱的，他肯定是想让你丢脸。叶枫，你以为你来这里闹？我就会后悔和你离婚了，你错了，这样只会让我更看不起你。你如果像李少一样优秀，我怎么会和你离婚呢？苏晴雪，你自以为自己高人一等，可自始至终你都被这个李世豪耍得团团转，你自己根本都不知道。叶枫，你什么意思？啊？李少可是帮我们苏总拿到了万商大会的邀请函的，你能拿出什么？凭什么说李少骗人？苏氏集团从一开始。就在万商大会的邀请名单中，而这个李世豪不过是用了一招简简单单,单的借花献佛，就把你耍得团团转。李少，这怎么回事？你放屁！秦雪的邀请函明明是我千辛万苦向万隆集团的总裁求过来的，我看你就是嫉妒，想污蔑我。李世豪，你们李家都没有资格来参加万商大会，你又有什么资格？去帮苏氏集团弄来什么邀请函呢？连你自己都是在蹭苏晴雪的邀请函才能进来。我好像确实没见过李少的邀请函。你血口喷人！你有证据吗？要是没证据，我饶不了你。要证据是吗？好啊。这是万商大会的参会名单，你们李家的名字在哪？给我指出来！啊！李少，这邀请名单上好像真的没有李家，这好像确实是如此。嗯
李少，这到底是怎么回事啊？这人是我邀请的。人是我邀请的，表哥，你可算来了。谁有意见了？这位是万隆集团中海分部的副总经理赵洪涛。什么？万隆集团中海分部的副总经理竟然是李少的表哥？所以，李世豪能参加这个万商大会，是你背着万隆集团自作主张的。你是什么身份？也配问我问题吗？啊、表哥，他就是我之前跟你说的，被苏晴雪扫地出门的废人。哦，原来你就是传说中的那个废物。谁给你的胆子，敢议论我们万隆集团的内部事？万隆集团内部的事务，你一个小小中海地区的副总经理，谁给你的权利这么说？看来，应该让黑凤给你点教训。闭嘴！好大的胆子！直呼我们黑凤大人的名讳，叶枫，你是不是受刺激太大，脑子坏掉了？还给个教训，你这口气，还真把自己当万隆集团总裁了。万隆集团总裁应该坐在中心的位置上。够了，叶枫，别在这作践自己了。等会儿总裁大人来了，谁也救不了你。叶枫，你就放弃吧，我是不会和你复婚的。复婚，苏清雪，你不配！我不配！叶枫，你知道你在说什么吗？清雪，你要是当初跟我结婚的话，早就成为中海首富了。李少，你赶紧把他赶出去吧，多看一眼都危险。清雪，你还是太善良，看我的！哎呦呦呦呦，我这鞋呀、啊，好像是有点脏，要不你给我舔干净？我可以考虑让你跪着爬出去，放你一马。哎呦呦呦，我这鞋也脏了。姓叶的，你要不要也帮我舔舔呢？<笑>如果你要是不舔的话，你猜猜我会怎么对你？<笑>你敢打我？看你他妈不想活了吧！老子的人都敢动，来呀、啊，给我死里打！雷凤大人，雷凤大人，怎么回事？她不是照片上和叶枫在一起的女人吗？恭迎叶总归位！恭迎叶总归位！恭迎叶总归位！恭迎叶总归位！恭迎叶总归位集团的总裁，完了，这是怎么回事、啊？如你所见，叶枫正是万隆集团的总裁。什么？他怎么可能是万隆集团的总裁？不可能，他就是个底层的贱民，不可能！闭嘴！谁让你对叶总无礼的？叶总，我永远不是泰山，我狗眼看人低，您大人有大令，怪他。是李世豪，都是他，我是冤枉的叶总。你身为中海副总经理，公然以权谋私，嚣张跋扈，毁坏公司声誉，罪无可恕。叶总，我给公司服务那么多年，没有功劳也有苦劳，求求你，饶我这一次，给我一次机会。叶总，来人，把他拖出去。叶总，叶总，再给我一次机会。叶总，就给我一次。叶总，叶枫，你就是万隆集团那个神龙见首不见尾的总裁。没错，在你眼中，不求赏金、满口谎言的窝囊废
，就是这个万龙集团的总裁。怎么可能？你明明就是个废物！注意你的言行，这里是万龙集团，不是你们这种小人物可以撒野的地方。所以说，苏家拿到邀请函，是因为你。苏清雪，知道为什么要举办这次万商大会吗？原本就是为了你和万龙集团签订投资协议的。这就是你当初说要送给我的礼物。只要你签下这份合同，原本你就可以一飞冲天，成为万龙集团独家合作商。可惜，你自己拒绝了这一切。老公，你听我说，我闭嘴。苏清雪，还请注意你自己的称呼。我们已经离婚了。叶枫，你真的要这么绝情吗？我们夫妻这么多年，从你提出离婚的那一刻，万龙的所有项目都将与你无关。应该属于你的。苏清雪，还记得你那天说的话吗？我们的确不是一个世界的人。至于你们李家，叶枫大人，我我要是知道您就是万龙集团的总裁，您尽我十个胆，我也不敢这样啊！通知下去，封杀李家，从此刻开始，凡是敢跟李家合作的公司，都是和万龙集团作对。是，叶大人，你要是把我李家给封杀了。我们李家可就完了呀，叶大人！带走！叶大人，叶大人，我求求你放过我呀，叶大人！叶大人，叶大人！清雪，看在欢欢的面子上，我就不封杀苏氏集团了。从今以后，要好自为之。原来自始至终，我才是那个小丑。尊主，万龙集团已经颁布了对李家的封杀令，今后李家在中海无法立足了。做的不错，退下吧。尊主，属下还有一事汇报，您命令属下为小主寻找的三位药材，已经找到了一位。在哪里？属下探知到，王家有着千年药灵的龙心草，可是……可是什么？王家小姐身患重病，王家愿意将这龙心草作为治好小姐的报酬。若是想要得到它，恐怕需要您亲自出马。这王家乃是名震东南的大家族。不至于落到悬赏治病的地步，这其中事情肯定不简单。不过这龙心草是治好欢欢的必备药材，我势在必得。备车，我们去王家。是。老爷呀，你已经熬了三天三夜了，再这么熬下去，身体就要累垮了。这群庸医，连我乖孙女得的什么病都看不出来。就这么一个孙女儿，如果她出了什么事，我们王家怎么办？您放心，中海医院的刘主任啊，这就来了，他一定能治好小姐的病的。老爷，老爷，什么事？慌慌张张的。门外来了个人，说以性命担保，可以治好小姐的病。嗯，这种人就是个江湖骗子，让他滚蛋。慢着，给我把他叫过来。如果治不好我孙女的病。我要他好看，是。老爷啊，这种人就是个江湖骗子，你信他干嘛呀？我孙女现在一直昏迷不醒，只要有任何希望，我都不会放弃。您就是王家老爷子王俊德吧？正是，小兄弟，高名贵姓？我叫叶枫。好，叶枫，你能治好我孙女的病？虽然没问题，不过我听说王家老爷子有一株千年龙心草，若是我将王小姐治好了，不知老爷子能否忍痛割爱？只要能治好我孙女，莫说是一株破草，就是你要我王俊德的命，我也绝不含糊。王老爷子眼重了，这样我们先去看一下王小姐的病情吧。好，请。
叶先生，我孙女怎么样了？需要立即施针，否则晚了就来不及了。有什么？我孙女到底怎么了？你到底会不会治病啊？不会治，可不能乱治啊！这，叶先生，不是我信不过你，只是你这一上来就要给我孙女施针，我怕这万一……如果不立即施针，恐怕撑不过五分钟。什么？危言耸听，我看你啊，就是一个只会招摇撞骗的庸医。既然叶先生这么说，我就信你一次，还请叶先生救救我孙女。还请叶先生救救我孙女。嗯。住手！哎呀，刘主任，你终于来了。你这小子是谁？刘主任，这个人呢、啊，叫叶峰，就是个江湖骗子。来到我们王家门前，说自己是什么神医，能治好我们家小姐的病。啊！整个中海，但凡是有点名气的医生，都是我的徒子徒孙。我怎么不知道你这个人啊？王小姐现在情况紧急，有什么事我们稍后再说吧。哎，等等，你这么着急扎针，倒是给我们家小姐扎出毛病来，这可怎么办呀？王小姐的病情哪有你说的那么玄乎啊？我看你就是在装神弄鬼，是吗？请问刘主任，王小姐究竟得的是什么病？很明显，王小姐就是气血郁积入脑后导致的昏迷。只要我开出一副疏通气血的药方，自然是药到病除。真的吗，刘主任？那你赶紧给我们开药方啊！那是自然，不过在这之前。是不是先把这个故弄玄虚的庸医赶出去？这，不瞒您说，我进门时啊，看见此人企图在王小姐的天泉穴施针，若不是我及时制止，恐怕王小姐性命难保啊！什么，李先生，真的吗？我的确要在王小姐的天泉穴施针，不过我那是为了救王小姐。谎话连篇。我看你呀、啊，就是想害死你家小姐。这种一刀败坏的小人，必须严惩。那是自然，我们误信庸医，差点害死我们家小姐。来人呐，把这个假医生给我拖出去，回答来。慢着，叶先生，你说的能治好我孙女的病，是真的吗？如果刚才我是真，我有十成的把握可以救治好王小姐。现在只有八成，还在那里危言耸听。我看你啊，真是一见棺材不落泪，装腔作势，故弄玄虚。王老爷子，若是再拖下去的话，连我的水平也只有五成的把握能救好王小姐、啊。王老爷子，我以名义保证，王小姐目前病情稳定，只要我出手，王小姐是药到病除。来人，叶峰给我赶出去！<笑>亚婷，你怎么了？你你不是说我孙女没事吗？这是，王老爷子，我我也不知道。你个废物，你也不知道。刚才你还信誓旦旦的说我孙女没事。来人呐，给我轰出去，打断他的腿！啊，饶命啊，王老爷！老爷，小姐她刚刚不是好好的吗？对了，叶先生。你刚才说你你你有办法，对吧？王小姐现在已经错过了最佳的治疗时机，再加上她平日里身体就虚弱，即便是我出手，现在也只有三成的把握。你明明是治不好我们小姐的病，还什么三成把握？你根本就没有这个本事！嗯、闭嘴！成事不足，败事有余，滚出去！是是是，叶先生，无论如何，还请您救救我孙女。我这里给您跪下了。哎，王老爷子，我来这儿便是为了此事。事不宜迟，你孙女的病情再不能耽搁了，现在抓紧医治。好，好，我是不是庸医？您一看便知。哦，难道这就是传说中的龙虚针？难道这就是传说中的龙虚针？传闻。有无名神医取紫阳真火，将万年寒铁与极寒之巅祭炼七七四十九天，铸成此针。这世间仅有一套，就在那位大人手中。难道
，您就是那位大哥。还请王老能替我保命。自然。老朽，以王家荣誉担保。麻烦王老您先出去，我需要一个安静的治疗环境。好，好，好。老朽，先行告退。这位大人出手，我的孙女有救了。王小姐，得罪了。你是谁？我这是怎么了？王小姐，你已经中毒昏迷一周了，是我将你给救治醒了。若是再晚一些的话，恐怕神仙都难救了。中毒？我怎么会中毒呢？你在昏迷之前，是不是总觉得夜晚多梦，手足无力，并且这种症状持续了一个多月，你始终无法找到病因？你怎么知道？这是断魂香导致的，此毒无色无味，只需放置你的这个房间之中，便可使中毒者在不知不觉中。魂断梦果。什么？可我王家戒备森严，外人绝对没有机会对我下毒。我要是没猜错的话，这香囊是谁给你的？是王管家送来的，说是可以凝神安魂。难道这？看来没错，这个是祸首。怪不得他刚才一直阻拦我救你。这个贼人好大胆，我这就让爷爷把他抓起来。哎，这件事还是交由我来处理吧。爷爷。雅婷。爷爷。孙女，你终于醒了。爷爷，让你担心了。你能醒来，爷爷就放心了。雅婷啊，现在你感觉身体怎么样？感觉。身体比之前还要好一些，有一股暖流一直在我体内流动着、哦。太好了，赶快坐下啊！啊，叶先生，这次多亏了你呀、啊，这份恩情，我们王家莫齿难忘。哎，王老爷子，不必如此客气。小姐，你终于醒了。你干什么？你说呢？我警告你了，就算小姐醒了。那也不代表就是被你给医治好的，说不定我们家小姐病得没有那么严重罢了。王老爷子，你想知道王小姐的病因吗？少在这蛊惑我家老爷子，什么病因啊？我们家小姐只不过是身体虚弱罢了。你闭嘴，叶先生，还请告知一二。王小姐之所以昏迷，根本不是得了什么病，而是被人下毒了。而是被人下毒了，什么？下毒？怎么可能？就是啊，我们王家的安保系统滴水不漏，我们家小姐怎么可能会被人下毒啊？再者说了，那么多医生过来，没有一个医生说我们王小姐是被下毒的。外人自然是没机会给王小姐下毒，而这下毒之人，就是王管家你。你你血口喷人，你有什么证据吗？证据是吗？好，王小姐，这个香囊是不是王管家赠与你的？是，王管家还嘱咐我一定要放在枕头下面，说是可以安魂凝神。这，我这是好心，这这有什么问题吗？确实，这个香囊里的其他药材都有安神养魂的功效，可是除了这位，这是什么？此乃断魂草，是一种极其稀少的毒药。其症状呢也是极难辨认，可是将其佩戴一个月左右，便可以使人命断魂散。哼，是不是啊，王管家？到底怎么回事？不可能，这世上知道断魂草的人没有几个。到底是谁？你说的没错，这个世界上能认识此草的人绝对不会超过十个。你呀，这次很不走运，我恰巧就是其中之一。王管家，我房将带你不保。
你为何对我下此狠手，要毒害于我？还有脸说，都是因为你！你还有脸说，都是因为你？什么意思？你个老不死的，你明明知道我对小姐有心意，却不同意让小姐嫁给我。我对你们王家鞠躬尽瘁十几年，难道我就不配吗？因为这，你就要害死雅婷？哼，老不死的，你们王家。就雅婷一个继承人，只要他死了，王家就是我的了。王管家，王家养你这么多年，你就没有一点感恩之心吗？感恩是什么？我只知道胜者为王啊！老不死，我还告诉你，李家大儿子也是死在这断魂香之下。我八一年早逝，也是你下的毒手，爷爷。你，你个畜生！王家人待你不薄。你却毒害王家妇女，简直是人权过分！住口！都是因为你，还差一脚坏我好事。不然，王雅婷一死，整个王家就都是我的了。我恨不得将你亲走过骨啊！事到如今，你的阴谋已经败露了，束手就擒吧！哼，幼稚的小弟，今天所有人一个都跑不掉。今天，你们一个人也跑不掉。这些人是干什么的？这个狼心狗肺的畜生，竟然暗中勾结别的家族！老不死的，要怪啊，就怪你。如果你乖乖的把王家交给我管理了，我也不会跟其他家族合作。忘恩负义的小人！<笑>这个世界本来就是胜者为王。你们真是太单纯了。你不过我还有仁慈之心，王老爷子，我现在给你一次机会，你告知王家所有人，将王家交给我管理，然后再把小姐嫁给我，我就免你们一死。做梦！你个畜生！那就别怪我手下无情了。你是真的觉得自己胜券在握了吗？既然。你这个废物着急送死啊！那就先从你开始，不要让他们死得太痛快。给我上！一群土鸡瓦狗也配在这儿淫淫作废？你，你到底是谁？这个世界上，怎么可能有人？仅凭一己之力，请这些高手全部都打倒的人啊！那是因为你见识短浅。说，这些人都是哪来的？是是。他，他，他这是怎么了？他这是被下了一种剧毒，如果在一定时间内不吃解药的话，就会毒发身亡、啊。好狠的手段！这到底是谁？这世界上能拿出此种猛毒的人并不多，这件事还是交由我来定了。嗯，这次多谢叶风小友救了我和孙女，大恩大德无以为报，请受我一拜。啊，王老爷子，若是您真心想谢我的话，之前答应我的龙心草。啊，叶先生尽管放心，我们王家。一诺千金，爷爷，让我带叶先生去吧。这次多亏了叶先生。雅婷，不急，请叶先生稍作休息。爸，万龙集团对于李家的封杀，我们已经瞒下来了。可是我想不通的是，万龙集团作为一个强势的大集团，和我们张家比也不遑多让。我们为什么要冒着风险得罪万龙集团而保下李家呢？具体原因很复杂，你只需要知道，对付万龙集团是张家和钱家的共同决定。你是说这件事钱家也要参与？嗯，那我可就放心了。可万龙集团再厉害，也敌不过我张钱两家的联手啊。好了，没什么事儿，你下去吧。爸，还有一件事儿。咱们上次对付王家的计划失败了，王管家那个废物已经毒发身亡了
可是王家小姐还活着呢。什么？王雅婷竟然还活着？断魂香竟然管用吗？听说王聚德找了个神医，不仅治好了王家大小姐，连咱们派去的人也被他全灭了。什么神医如此厉害？这件事情你务必给我查清楚。对了，还有，针对王家的计划继续进行，我倒要看看是什么人不知死活。竟敢拦我们张家的路！好的，父亲，那我这个就办。啊，多谢王小姐，这株罗心草对我来说真的很重要。叶先生说笑了，你救了我和我爷爷的性命，该道谢的是我们才对。只是这颗千年龙心草药性猛烈，不知叶先生是要拿它来做什么？我要用这株罗心草来救我女儿的命。女儿。这么说，你已经结婚了？不知道您的夫人是苏氏集团的总裁苏晴雪。不过，我已经离婚了。抱歉，我不知道你已经离婚了。哦，我之前隐瞒了自己的身份，其实我就是万隆集团的总裁。我就知道，叶先生并不是凡人。你放心，将来王家一定会支持你。那就多谢王小姐了。如果可以，希望叶先生以后直接叫我雅婷吧。好，雅婷，谢谢你了。呃，这天色也晚了，我我就先走了。嗯。啊、叶先生。啊这个是个人谢礼。进。尊主，我们对于李家的制裁被张家阻止了。张家？我跟这个张家有什么过节吗？貌似王家的变故也和张家有关。是吗？这样，时刻给我注意这个张家的动向，有什么情况随时向我汇报。是，属下明白。属下还有一事汇报。什么事？黑虎帮的李黑虎想邀请您去中海饭店一叙，以庆祝他终于买下了这间中海第一饭店。中海饭店，那不是苏氏集团的资产吗？苏清雪把他给卖了。是苏清雪的弟弟苏建为了偿还赌债，暗自把这间饭店卖掉了。苏氏集团的麻烦还不止这些，在苏建的挥霍下，苏氏集团已经濒临破产了。这个苏氏集团迟早得败在苏建手里。我和苏清雪夫妻多年，在我的暗示之下，这个李黑虎确实帮了不少忙。这样，就赏他这个脸面。去备车，中海饭店。是，属下明白。顺便帮我邀请一下王小姐。是。雅婷坐。谢谢。没想到叶先生竟然会邀请我来。啊，像王小姐这样的美女，我也没想到你愿意来。叶先生对我王家有恩，别说是请我吃饭，就算是要我嫁给你，我也不会犹豫的。那，啊。我一个被老婆踹掉的男人，王小姐又怎么会看得上呢？那只能说明你前妻是一个很没有眼光的人，居然放了叶先生这么优秀的男人离开。如果他也能像你这么看就好了。叶先生，其实我……哟，这不是叶枫吗？哟，这不是叶枫吗？李世豪，你还敢出现在我面前？我有什么不敢的？你口口声声说要制裁我们另一家，到现在我还是好好的。我看你啊，就是虚张声势，根本就不是什么万隆集团的总裁吧？叶枫，没想到你为了报复我，竟然假扮万隆集团的总裁。你就是想让我认为你是个有权有势的大人物，你就这么想让我后悔，后悔和你离婚？苏晴雪，你这种……不配让我后悔。你就是叶先生的前妻吧？看起来确实是配不上叶先生这么优秀的人。你是？你说这话什么意思？什么叫我配不上叶枫？我是谁？你还没有资格知道。你只需要知道，从今以后，叶先生的身边有我陪着就够了。哈哈哈，这位美女，你是不是搞错了？叶枫他就是个废物，他肯定跟你说，他就是什么万隆集团的总裁吧？我告诉你，这些都是假的
，你可别被他骗财骗色。我跟你很熟吗？叶先生是什么样的为人，我很清楚。叶枫，我们才离婚几天，你就找了个狐狸精，你对得起我吗？苏晴雪，注意你的措辞。第一，雅婷根本不是什么狐狸精。第二，我已经和你离婚了，我不管做什么，跟你都没有任何关系。你说这话什么意思？你不过就是个无能的窝囊废，你敢这么跟我说话？给我收回你刚刚那句话。否则我不介意给你点教训。<笑>这位小姐，你可能还不知道秦雪的身份。秦雪是苏氏集团的总裁，未来的中海首富。中海首富，好大的口气！这么说，他很有本事喽。秦雪让苏氏集团在短短几年内，资产直接翻了上百倍，有着商业女王的称号。至于我，我自我介绍一下，我是中海李家的继承人李世豪。可能你们这种普通人根本就不了解，在中海，我们李家是有名的大家族。有了我们李家的帮助，秦雪成为中海首富，那是指日可待的事。美女，我可比那个废物强多了。不过一个小小的李家，口气就这么嚣张。还有你，一个不知名的苏氏集团，不过是这些年仗着有叶先生的庇护，有了一些成就，就让你觉得自己是商业天才。苏氏集团能有今天的成就，是因为我的能力和叶枫什么关系都没有。苏清雪，你自诩为中海首富，可是到现在你连这点都看不明白。你什么意思？这些年来，你的苏氏集团之所以能够蓬勃发展，那是因为我在暗中帮你。不然你以为你一个小小的苏家，凭什么有那么多人愿意和你们合作？那是因为别人看到了我的能力。别天真了，苏清雪。当初你们苏家负债累累，还是靠我。才偿还了你们苏家的债务，而你却不知足，非要创立一个什么苏氏集团。没有办法，我才动用了万隆集团的关系，替你打通了各个环节，才会有你苏氏集团的今天，才会有你苏氏集团的今天。怎么可能？秦雪，你不要相信这个废物的谎话。别忘了，这个废物最擅长的是什么？没错，叶枫，自从我们离婚后，你的所作所为，不过就是在不断的报复我。不管是针对李少，还是冒充万隆集团的总裁，又或是现在企图用别的女人让我嫉妒，都说明了你只是不甘心和我离婚。苏清雪，你未免也太高看自己了。你就是看上了苏氏集团的钱，还有我的能力。苏清雪，你要是真这么有能力的话，又怎么会连苏氏集团即将破产的消息都不知道，还和一个野男人在外面瞎逛？你说什么胡话？苏氏集团要破产，我不可能不知道。秦雪，马上把他给我赶出去。你影响了咱们的好心情，像中海饭店这么高档的地方，他这种下等根本就不配在这儿。没错，叶枫，不管你说什么，苏氏集团只会在我手底下发展壮大，就连这全中海最豪华的饭店，都是苏氏集团的资产。苏晴雪，中海饭店已经被你弟弟给卖了。中海饭店已经被你弟弟给卖了。笑话，我弟弟怎么会干这种事情？苏晴雪。我之前就提醒过你，苏建这几年一直在沉迷于赌博，现在已经发展到靠贪污公司的钱来偿还赌债，甚至三番五次的做假账来掩盖自己的贪污。难道这些你都没有发现吗？这几个月公司的账目确实有些对不上，但那也不可能是苏建做的。真是不见棺材不落泪啊！李飞虎，三分钟之内我要见到你。哈哈哈哈哈！叶枫，你牛皮是越吹越大呀。虎爷可是黑虎帮的帮主，连我们李家都要敬他三分。你一个电话就把他给喊过来了。叶枫，我本来以为你只是有些口无遮拦，没想到你现在竟然敢拿黑虎帮的虎爷开玩笑了。哦，他难道很厉害吗？那可是虎爷呀、啊，杀人不眨眼的主啊！虎爷要是知道你拿着他的名号在这儿招摇撞骗，哼，别说是你，连秦雪都有可能遭殃。叶枫。你自己找死，不要带上我。秦雪，你放心，我们李家在虎爷面前还是有几分薄面。只要你跟虎爷说你跟我们李家是亲近的，我保证苏氏集团不会有任何问题。至于你，你现在给我滚出去！谁敢在我黑虎帮的地盘上撒野啊？虎爷，您真的是虎爷？废话。在中海，谁他妈的有胆子敢打我的名号？虎爷，这儿就有个废物打着您的名号在这装逼。谁是废物啊？啊，敢对叶总不屑
，叶叶总，叶总，不知您在这儿还望恕罪。哼，免了。看来你对这个中海饭店还挺满意的。<笑>那当然，这里以后就是我们黑虎帮的地盘了。虎爷，您是不是搞错了？这中海饭店是苏氏集团旗下的产业啊。苏氏集团，苏氏集团已经把这里抵押给我了，是不是啊？哎，是，是的，虎爷。苏姐，这到底是怎么回事？姐，我这……这小子向我们黑虎帮借了钱去赌，结果赔得血本无归，现在没钱了。所以把中海饭店作为抵债给我的，对不对啊？对不对啊？我他说的是不是真的？是，不过请放心，下次一定会还回来的。你都拿什么东西去抵债了？也没有什么东西，只不过是苏氏集团的一部分产业，还有我的股权。你这叫没什么东西？你再这样下去，苏氏集团离破产不远了。姐，你放心吧，这样你再给我一点钱，我一定会赢回来的。你还敢去赌？苏氏集团是我一生的心血，就这样被你糟蹋了。李少，你能不能帮我求求虎爷，让他高抬贵手啊？虎爷，您能不能看在我们李家的面子上，放过苏氏集团？嗯、李家，李家算什么东西？我告诉你。再敢给我多一句嘴，我连你们李家一起收拾！虎爷，您这些年对苏氏集团也挺照顾的。是啊，是不是我们哪里得罪您了？叶总，您看，我们已经离婚了，我和苏晴雪没有任何关系。苏晴雪，你真以为以前我对你们苏氏集团照顾有加，是你自己个人的能力啊？啊！那还不是叶总说，要处处关照你们苏氏集团，谁敢对你们苏氏集团下手，没有好果子吃，没有好果子吃。什么？是因为叶夫？胡爷，您是不是搞错了？这小子就是个底层的贱民呐！这，放肆！叶总也是你的侮辱的。不，不可能。叶枫他这些年明明就是在家照顾女儿，他不可能有这样的能力。苏晴雪，都到了现在，你还不愿意相信事实？你还觉得苏氏集团是通过你自己的努力吗？明明这些年我为苏氏集团付出了这么多，可是你却告诉我这一切都是为你的帮助。叶枫，你做这些就是为了看我笑话吗？你错了，苏晴雪，我从来没有想过要看你的笑话。如果不是当时你要强行离婚的话，万隆集团仍然会继续支持你的。如果当时你签了那份万隆集团的独家投资合同的话，现在的苏氏集团会达到一个你无法想象的高度，更不会让苏氏集团沦落到今天这种地步。可是你明明告诉我真相就可以了。告诉你真相，就算那时候我说什么，你愿意相信吗？你只愿相信，在你脑海中，我是一个一无是处的废物。而苏氏集团能够有今天的成就，都是通过你的双手努力的。就算我说破了天，也不可能相信这背后有我在默默的帮助你。明明你好好跟我解释，我就会听的。我懂了，一定是因为他，因为这个狐狸精，你一定是要为了跟我离婚才故意隐瞒真相的。你一定是要为了跟我离婚。小姐，我和叶先生是在你们离婚之后才认识的，而且这一切明明都是你的错。但当你认定叶先生是一个不求上进的人，想和他离婚的时候开始，他所说的话你就不会相信了。你还敢这么说？明明就是你勾引我的老公，叶枫，我究竟哪里不如他？苏晴雪，你不是想当中海的首富吗？那眼前的这位王小姐，就是你可望而不可及的存在。王小姐，难道你就是王家的大小姐？见过王小姐。虎爷，您这是？王老爷子对在下有恩。王小姐，在下这一拜心甘情愿，还请王小姐不要推辞。
。什么王小姐？我怎么没有听说过？放肆！王家乃是掌控三周的隐士家族，岂是你这种上不了台面的小人物能够知晓？如今能够见上王小姐一面，你已经是三生有幸了。这怎么可能？苏小姐，你为了一个小小的中海首富，就舍弃了叶先生这么优秀的人。这在我看来，就是丢了西瓜捡芝麻。如果是我，十个中海首富我都不换你。这怎么可能？够了，林黑虎，我不想再看到他们。是。来人，拖下去！叶风，都是林夕豪蛊惑我的。我们还有女儿，你不要让苏氏集团破产了。叶总，苏氏集团，您看，你得了中海饭店就收手吧。他毕竟是我的前妻。你不要感激杀绝。好，苏清雪，希望我离开之后，你还能把苏氏集团经营好。尊主，上次您命令属下调查的王家事件已经有眉目了。说来听听。属下发现这些人都和张家和钱家有关系，属下怀疑当初王家小姐被下毒，也是这些人下的毒手。张家和钱家，的确，这王家若是倒了，他们的输意确实是最大的。同时，属下还查到一个消息，说上次咱们万隆集团对李家的制裁也是张家和钱家挡下了。同时，他们对万隆集团也有动手的倾向。属下怀疑他们这些人和当初叶氏被灭门有关。什么？我叶家满门被灭，调查了这么多年，一点结果都没有。如今他们倒是自己送上门来了。公主，需要属下去处理他们吗？暂时先按兵不动，如今我还不知道当年的真相，先让这些鼠辈们继续暴露自己，这样我们才好一网打尽。就算是牺牲了这个万龙集团也无妨，就算是牺牲了这个万龙集团也无妨，这不过是我们隐龙殿的九牛一毛而已。尊主圣明，我们是敌已弱，他们一定会相信你。看来这么些年，我一直隐藏自己的身份是正确的，他们一定。我建立这个万隆集团是为了复仇，想要企图再次摧毁我叶家。殊不知，我已是隐龙殿殿主，消灭了他们也不过是抬手之间，而今也只是为了引蛇出洞而已。尊主圣明，这件事就交给你去办了，去吧。是，属下明白。属下还有一事汇报，您命令我为小主寻找的第二位药材凤雪花已经找到。在哪里？属下调查到，这次凤雪花将在福生拍卖行进行拍卖，届时各方势力齐聚，我们无妨。这凤雪花，志在必得。是，属下告退。哎，你知道吗？听说这次福生拍卖所啊，搞到了不少好东西啊，连传说中的凤雪花都有啊？是吗？哎，你怎么不惊讶呀？那可是传说中生长在火山之巅，百年才开一次的神花。为了这株花，听说连钱家少爷钱志都来了。钱家少爷，那可不是，那可是坐拥万亿家产的大家族。听说钱老爷子身体抱恙，他很有可能就是钱家下一任家主。这次来呢，就是为了给钱老太爷七十大寿挑选合适的礼物。哎呀，那这次拍卖会可有意思了。我看不一定。虽说在座的都是富甲一方的大人物，可没人敢得罪钱少啊！我看这次拍卖会啊，一定又是钱少一个人的表演了。这可不一定。怎怎怎怎么？你还想跟钱少争啊？我劝你一句，放弃吧。上次有人在拍卖会上抢了钱少的风头，第二天公司就被钱少搞倒闭了。主持人来了，拍卖会要开始了，欢迎各位光临拍卖会。本次拍卖会可是汇聚了世间珍品，保证让大家满意。啰嗦什么呢？快开始！老子的时间可是很宝贵的啊！好好，既然钱大少都这么说了，我也不啰嗦了。接下来请看第一件拍品。等一等，老子现在得说明白啊！我钱家看上的东西，要是谁敢跟我抢，小心我让他看不到明天的太阳！我让他看不到明天的太阳！这钱大少不太好吧？大家都是来参加拍卖会的，您这么霸道，我们的生意还怎么做啊？怎么，我钱家能来参加你的拍卖会，已经算是你们八辈子修来的福气了啊！我没有让你直接把东西免费送到钱府，已经算是大发慈悲了。这少啰嗦，快开始
。好，接下来请看第一件牌品。这枚古代青瓷，据说是某朝皇帝御用的鼻烟壶，价值连城。起拍价三百万，最低加价一万。我说三百零一万。这还有没有更高的出价？呃，我说，哎，你干什么？想跟老子争吗？呃，我嗯嗯，算了。啊，三百零一万一次，三百零一万两次，三百零一万三次，成交！恭喜秦大少。<笑>这还差不多。果然，老子是拍卖的天才啊！<笑>这无道子名画，起拍价五百万。不用说了，这东西我也要了，也是加一万。秦大少，您这不太合规矩吧？怎么？你是想让我拆了你的拍卖会吗？给老子数！给老子数！好好好，五百零一万第一次，五百零一万第二次，五百零一万第三次。恭喜钱大少！<笑>哎呀，今天可真是大丰收啊！<笑>不错不错，咱们今天是别想有收获了。哎，是啊，看这个样子。他是准备把这些东西自己一个人吞下去。成交，成交，成交！恭喜钱大少。哎呀，今天的收获可真不小啊！没想到你们这拍卖会真不错呀，下次我还来。多谢钱大少赏识。这个钱大少一个人吞了一半的东西，得了便宜还卖乖。嘘，你小声点儿。钱大少，你不是不知道，要是得罪了他，今天晚上非死两个人不可。真希望有人来治一治这个恶少，还磨叽什么呢？继续啊！接下来这件是海洋之心，此乃稀世珍宝，起拍价一个亿。什么？竟然是海洋之心？传说此物世间仅有一颗，没想到竟然在此处。如果有人能给我拍下这颗海洋之心，我愿意当场嫁给他。哎，这海洋之心呢、啊，乃深海蓝鲸所致，送给哪个女子都会为之心动的。是吧？倒还有点意思。怎么，大兄弟，你心动了？别想了，此等好物啊，钱大少是绝对不会放过的。这东西我们钱家也要了，恐怕给我你们没有意见吧？哼，毕竟这么贵重的东西，给到你们这些废物的手中也是浪费。我出一亿零一万，不要了。秦大少，您这磨叽什么呢？赶快给我数。一零一万一次，一零一万两次，一零一万三两个亿，这东西我要了。个王八蛋，敢跟老子抢东西！什么？竟然有人敢违抗钱大少？是谁？大兄弟，你不要命了？你敢跟钱大少争吗？主持人啊，还需要我再重复一遍吗？两个亿一次。他妈的，老子要的东西也敢抢，活腻了是吧？活腻了是吧，钱大少？那个好像是万隆集团的总裁，就是老太爷说暂时不要招惹的人。什么？爷爷说的？凭什么？敢跟老子抢东西？哼！我什么时候受过这样的气？钱大少，老太爷寿辰在即，你可千万不要乱来啊！要不，你和他沽名竞价？行、啊，我就不信比我还有钱。他出两个亿是吧？我出三个亿。竟然没有整麻烦，这可不像钱大少啊！能让钱大少服软的人可不多见。这人究竟是谁啊？你究竟是什么人呢、啊？钱少竟然没来找你的麻烦。五个亿？什么？你还敢跟钱大少争啊？七个亿？十个亿？大兄弟，你可别把钱少给逼急了呀！他可是钱大少爷呀！老子记住你了，别让我逮到机会。磨磨唧唧干什么？你要是不加价的话，这东西可就归我了。这人好帅啊，竟然敢和钱大少竞拍！这人好熟悉啊，我一定在哪里见过他。是你逼我的。二十亿，我出三十。你好，老子出。钱大少，冷静，咱们还要帮老太爷拍下那株凤喜花呢。好，兜里没钱了。主持人。该计数了啊！好，三十亿第一次，三十亿第二次，三十亿第三次，成交！恭喜叶先生！哦，是叶先生，我知道了。
，他就是万隆集团总裁叶枫。什么？竟然是他？是，就是前段时间才显露锋芒的万隆集团总裁叶枫。他一定为了给女朋友拍下这颗海洋之心，才和钱大少竞争的。如果有人愿意这么为我付出，我愿意当场嫁给他。想什么呢？传闻叶枫叶总裁救下了王家王小姐，如今王小姐倾心于他，可轮不到你。原来是为了送给王小姐这颗海洋之心呢。果然，只有王小姐才配得上叶总这么优秀的人。这颗海洋之心送给雅婷，她一定会很高兴的。好的，请大家注意，下面即将拍卖的是我们最后一件牌品，是生长在火山之巅、百年开一次花的凤穴花。据说服用此花即可延寿十年，起拍价十个亿。我出十五亿。哎，马上就是钱家老太爷的百年寿辰了，凤血花这等可以延寿十年的神物，是最好的礼物。钱大少一定是势在必得的，你可千万不要再跟他争了。我出五十亿。你小子故意跟我作对是吧？我出七十亿。我出一百亿。故意来捣乱是吧？你有那么多钱吗？经过验证，叶先生资产没有问题。叶先生出价一百亿，主持人，你该计数了。一百亿一次，一百亿两次，一百亿第三次，成交！恭喜叶先生。不愧是叶总裁，好大的手笔呀、啊！这才是令人心服口服的行为，可不像钱大少。小子，故意跟我作对是吧？哼，钱大少，刚才嚣张的样子，怎么现在又和人讲起道理了？道理，我告诉你，在整个中海，还没有人需要我去讲道理，是吗？你是想要凤起花是吗？来拿！妈的，打死你！来人，看什么看？给老子滚！快走，快走！小子，你很嚣张啊！我告诉你。要不是老爷子过大寿，第一次叫价的时候我就废了你。现在给你个机会，跪下，给我磕三个响头，然后我的胯下钻过去，我还能饶你一命。怎么样？说你呢？还不快坐！说完了吗？废话这么多，妈的，给我上！给他留一口气儿，我要让他跪下来，我饶他一命。上！啊啊啊、这怎么回事？怎么回事？哎呀，我可是钱家大少，你竟然敢打我！你不过就是一条仗着家族事业的疯狗罢了。离了家族，你还剩下什么？我钱家饶不了你！啊啊啊啊！我的手，我的手啊！大少，大少，你就不怕我报复你吗？哼，你刚才那股嚣张劲儿，想要报复你？好啊，来啊！我要你的命！啊！我的腿，我的腿！大少，大少，给我等着！我知道还有一个女儿，凡是跟你有关系的，一个也别想活！你完了！你敢弄伤我们钱家大少，我们钱家老爷子就这一个孙子。是啊，这点你倒是提醒我了。等等，你要干什么？你要干什么？对不起，都是我的错，都是我有眼不识泰山，我以后再也不敢了，请你饶了我吧。你千不该万不该拿我的女儿威胁我。嗯你你竟然！你饶命！饶命！尊主，需要我处理掉了。没必要，放他回去报信，让钱家知道他这个唯一的继承人死了，这样他们一定会急于报仇而暴露出马脚。是。对了，将凤起花收好，并且加快速度搜寻最后一位要死的消息。是，属下明白。叶枫，好大的胆子！好大的胆子，敢杀我钱家唯一的继承人！啊！我
我这就去让万龙公司破产。班长，妈，这可是你唯一的亲孙子呀！万龙集团并不是小猫小狗，贸然出击定会让我们钱家蒙受巨大的损失。那怎么办呢？就这样看着他逍遥下去吗？放心，等我们的计划筹备成功，和张家一起出手，那万龙集团。只是砧板上的一块肉而已。想当初，他叶家不也是这样吗？哎，没想到，当初遗漏的这个叶家余孽，如今却成了心腹大患。不过，只要能吞并万龙集团，我们钱家一定可以更上一层楼。孙儿啊，爷爷一定会给你报仇的。尊主，这枚海洋之心，您是打算送给王小姐吗？你怎么知道的？王小姐对您的心思，任谁都看得出来。您也对王小姐十分欣赏，不是吗？嗯、我表现的有这么明显吗？当然了，不过属下也认为王小姐是一个不错的选择。哦，何以见得？抛开家境不说，王小姐懂得知恩图报，就这点比苏清雪强了不少。是啊，呃，听说雅婷要举办生日会了。是。王家也给您发了邀请函，那就用这枚海洋之心做他的生日礼物吧。叶先生，你真的来了？雅婷的事儿，我能不来吗？我只是没有想到你这么忙还能抽时间过来。啊，一会儿宴会就要开始了，我们一会儿再聊。来，现在那里传令聊天的是谁啊？大哥，听说那是不知道哪来的什么神医，之前治好了王小姐的病，之后就缠着王小姐，岂有此理！不过是治好了一个小病，竟然缠着雅婷不放。大哥，要我说啊，这小子一定是看上了王小姐的家世。要知道，王家老爷子就这么一个宝贝孙女，娶了她，等于得到了整个王家。没错，他一定是这样打算的。怎么老子抢王家财产？您可是刘家少爷，和王小姐是青梅竹马，他一个不知道哪来的破神医，凭什么跟您争呢？哼，等会儿好好等等他，等会儿好好等等他。嘿，你也是瞎呀？你踩了我们刘少，还不赶快道歉？道歉？这可是阿玛尼的真脾气，这小子要真想道歉，给我跪下来，把先舔干净！你们又是哪里来的土鸡瓦狗？土鸡瓦狗？你骂谁呢？你知不知道，我们少爷是中海刘家的少爷？你打听打听，在场的人有谁不知道我们刘家少爷和王小姐是朋友？哼，原来是为了抢亲来的！给老子闭嘴！雅婷的名字也是你能叫的，我告诉你，你离雅婷远一点。哎，你好看！哎，听说这刘群一直对王家小姐有意思，估计啊，这次是看那人跟王家小姐聊得开心，找茬。那可不是，我听说啊，这人就是治好王小姐的神医，没想到这么年轻。要我看啊，这可比刘家那个纨绔子弟强太多了。谁不知道刘少是为了王家的产业才跟王小姐纠缠不清的？我听说啊，王小姐病重的时候，她天天花天酒地，连看望都没有。如今王小姐病好了。又厚着脸皮来参加宴会，这种人啊，真差劲！你不就是想给雅婷留点好印象吗？我告诉你，你这是癞蛤蟆想吃天鹅肉。我和雅婷那可是青梅竹马，她生病的时候，我天天去王家看她，不是你一个什么半吊子神医治好的。她的病能好，全是因为我的功劳。我见过不要脸的，倒是没见过你这么不要脸的。来了来了。王小姐真漂亮啊！你给我等着，一会儿有你好看。欢迎大家来参加我的生日宴会。今天是一个……等等，雅婷，我有个东西要送给你。刘少，现在还不是礼物环节，一会儿我们再说。以我们的关系，有什么不合适的？我们哪有什么关系啊？等你看到我送你的生日礼物，你就知道了。这可是我千辛万苦寻找来的
，消失已久的海云之心。哎，这不是失踪已久的海云之心吗？怎么会在刘少手上？我花费千辛万苦找人收购来的，整整花了我三个亿。亚婷，这种绝世珍宝只有你才配得上。刘少，这份礼物太贵重，我不能收。亚婷，你要是不收下。就是不给我面子，在座的谁不知道我们的关系啊？我们哪有什么关系啊？刘少不要开玩笑了，我们可是青梅竹马呀！你生病的时候，我可是茶不思饭不想，每天晚上做梦都是你。刘少，我们不过是小时候长辈们经常往来，见过几次面而已，还请不要夸大。这个刘少脸皮可真厚。亚婷，这些都不重要，重要的是我想借此机会向你求婚。你看。这个价值三个亿的海洋之心就是我的心意。哎呀，刘少，这拿一个假货出来求婚，你也不知道害臊，这哪来的废物？有你什么事儿？拿一个假货送给雅婷，你的脸皮还真是够厚的。你小子什么意思？找事儿是吧？只要见了真货，那就知道你手上这不过是假的海洋之心罢了。真货？你的意思是你见过真的海洋之心？装什么逼呢？啊，我懂了。你也对雅婷有意思是吧？我告诉你，我和雅婷的感情，我是外人能比的。我是外人能比的。刘全，我们只是互相认识的关系，还请你不要让叶先生误会。哎，雅婷，我知道你不想在这么多人面前暴露你的关系，我懂。刘全，还请你不要自以为是了。就算你要送出一件价值一般的礼物来代表心意，也请不要送一件假货。雅婷。你怎么可以信他说的话？明明是我对你更真诚啊！叶群，叶先生对我有救命之恩，对我王家更是恩重如山，我不能轻易侮辱他。雅婷，他一定是给你灌什么迷魂汤了。你干什么？老子是刘家的人，你敢动我，老子找你打死！拿着一个假货送你，还对雅婷纠缠不清，我现在没让你滚出去，已经是对你很仁慈。怎么，你口口声声说我的海洋之心是假的？证据呢？哦，看起来你还不服气。你今天能证明这颗海洋之心是假的，我给你跪下来磕三个响头。好啊，你要是证明不了，就把我的鞋给我舔干净。就把我的鞋给我舔干净。真是不知死活。雅婷，你看好了，他就是个只会装腔作势的小丑。我们找人仿真的这个海洋之心不会暴露吗？少爷，你放心，保管保护密室，除非真的真在这里，不然谁也看不出来。行，我倒要看看你今天怎么办。我以后要让你明里出现在大人面前，王家的资产只有数。来，你说说，这颗海洋之心假在哪儿呢？真正的海洋之心取自深海蓝鲸研磨制成，中研通体冰凉。你这个家伙！刘少，你不会真的拿一个假货忽悠我吧？这绝对没有！你你有本事把真的拿出来呀、啊！如果要是我真的拿出来了，如果要是我真的拿出来了，那我就把这颗给吃了。好，话可是你说的。哎，你听说了吗？前段时间海洋之心就是在浮生拍卖会上被拍卖的。嗯，这么说。刘少送的这个海洋之心是假的。雅婷，叶先生，这个是我送你的生日礼物。这，这才是真正的海洋之心。这，这就是海洋之心吗？戴上以后，能够感觉到浑身冰凉。这是叶先生送我的礼物。啊。当然，戴上它不仅可以改善体质，还可以美容养颜呢。谢谢叶先生。这不可能！你，你怎么会有真的海洋之心？你怎么会有真的海洋之心？知道我为什么能一眼看出你的是假的吗？因为这真的在我手里。你胡说！你拿个假货糊弄雅婷，雅婷，你可千万别上当！住口，柳君，你当我真的分辨不出真假吗？你一而再、再而三贬低叶先生，贬低我王家的救命恩人，是当我王雅婷没有脾气吗？他明明就是个废物！我刘少，冷静点、啊。
我听说之前这个海洋之心是被万龙集团的总裁以三十亿拍下的，据说过程中还跟钱大少有一些冲突。据说钱大少都……钱大少，钱家那位独孙，他怎么了？钱大少都被这位给处理了。什么？这位万龙集团的总裁还好好活着，咱们一个小小的刘家可得罪不起啊！这……这刘少，你怕不是忘了刚才我们的承诺了吧？这承诺？什么承诺？刚才你不是说你那个要是假的，就把他吃下去吗？把他吃下去吗？叶总，别饶了我吧！刘少，他可是杀人不眨眼的恶魔，你可千万别惹怒他呀！那你说怎么办？要不您把这假货给吃了？我，宋主意，让我送个假货出去。刘少莫不是想要不遵守承诺？啊！我吃，我吃。叶总，您饶了我吧，叶总，求求您了，叶总。看在今天是雅婷生日的份上，我他妈饶你！哎，雅婷，我送你的生日礼物，你喜欢吗？你喜欢吗？之前就听说，海洋之星被以三十亿的价格拍下，没想到这是叶先生您拍的。这个海洋之心是我专门为你挑的，我觉得只有它才能配得上你的美貌还有地位。我一定要告诉叶先生你的心意。叶先生，我……什么？黄河是不是吗？我马上过去。你女儿出事了。实在不好意思，我现在就得走。我这就去告诉爷爷，让爷爷去帮你。这不太好吧？之前你就救过我们家，对我们家有恩，现在是我们报恩的时候了。还请叶先生不要推辞。好。君主，我们调查清楚了，这次是李家挟持了小主，希望跟您见面。看来他们以我到苏家，是打算让我无法脱身。尊主，我们还探知到张家和钱家已经开始调动资金，准备向万隆集团下手了。看来这些老鼠终于忍不住露出尾巴了。尊主，需要我去处理他们吗？不需要。损失一个万隆集团，对于我们来说并不算什么。重要的是谨慎出动。尊主，那您的意思是，张家和钱家，绝对不是当年叶家惨案的幕后黑手。且不说他们能不能做到，就是暗害雅婷的这种毒药，也绝对不是他们轻易能够拿出。我一定要抓住这个幕后黑手，以绝后患。尊主圣明。至于欢欢那边，你也不需要担心，他身上佩戴着我送给他的天龙玉佩，里面有我的三道真气，可诱他无碍。尊主深思远虑。你携带龙神卫去苏家门口隐匿，没有我的命令，不得妄自行动。是，我倒要看看这幕后黑手究竟是谁。李生，这就是叶枫的女儿。没错，这就是叶枫那个废物女儿。对了，李生，你让我把这个小贱种带来干嘛？当然是把叶枫引出来。啊，李生。虽然叶枫把你们家害得资产损失过半，可他毕竟是万隆集团的老板，他要是知道咱们绑了他女儿，咱们可就吃不了兜着走了。怕什么？现在有了钱家和张家的支持，我们李家已经比最强的时候还要强上十倍。真的，李少，那可是张家和钱家呀！这两个家族要是加在一起，恐怕比万隆集团还要强上几分啊！哈哈哈！哎呀，李少不愧是当代人杰。竟然可以得到这两大家族的认可，我告诉你，叶枫不过是仗着王家小姐喜欢你才这么嚣张的，他就是个吃软饭的废物，他就是个吃软饭的废物。我不准你这么说，我爸爸。想见就给我闭嘴！救命啊！嗯。医生，那张家和钱家的意思是，只要我拿他女儿拖住他，相信过不了多久。万隆集团就会成为历史，到时候叶枫就会变成真正的废物。什么万隆集团的总裁呀、啊，不过是一个任何人都可以踹两脚的野狗罢了。<笑>太好了，早就看不惯叶枫那个废物，不过就是有点默契。我和我们苏家分就算了，你们这和我姐离婚，就为了和他那个什么小三王亚婷在一块儿。哼，哼，就是。还说，还说什么苏家有现在的地位，就是因为他的帮助，怎么他不应该吗？哼
。这些年他在苏家吃你们的，穿你们的，他就应该为苏家做事。就是，他们万族集团，好歹也是全球排行前几的公司，却还让我姐辛辛苦苦经营苏氏集团。他有钱凭什么不和我们苏家分？哼<笑>，他就是走了狗屎运。要是哪一天我被哪家大户小姐看上，可比叶枫强多了。行了行了。现在有了钱家和张家的支持，叶枫迟早会变成一个真正的废物。到时候还不是被你们随意玩弄？到时候我一定会让叶枫那个废物跪下给我们苏家磕头道歉。对了，叶生，那这个小贱头怎么办？看着他，等叶枫来了，防止他轻举妄动。<笑>好嘞。你干什么？把这货还干什么？姐，我们这是想要给叶枫那个废物一点教训。李少已经得到了钱家和张家的支持，要让万隆集团破产，要让万隆集团破产。真的，张家和钱家，他们都是不输王家的大事，如今竟然也联合起来要打压万隆集团。那个叶枫最近惹怒了钱家，打破了张家的计划，他们来找我，我自然会答应。只要我拖住叶枫，张家和钱家让万隆集团破产，那是分分钟的事。那你不能等着黄昏。秦雪，你放心，你女儿我是不会伤害她的。你要知道，叶枫那些最在乎的就是她女儿，只有让叶欢欢陷入危机，她才能出现。姐，没想到你还跟叶枫那个废物站在一块儿，难道你忘了当初她就这么羞辱我们的了？我是因为你沉迷赌博，不是集团的资产都输光了。那都是叶枫那个废物的阴谋，你也看到了，他跟胡言是认识的，这些都是他们给我下的套。真的？是啊，姐，叶枫之前肯定和那个王小姐搞暧昧，之前你提出离婚，恰巧合了他的意，说不定万隆集团总裁的位置，是王家帮他获得的。没错，叶枫那小子本来就游手好闲的，怎么突然就成了万隆集团的总裁了？我看呢、啊。就是那个小三给的，就是那个小三给的，就是，没错。他要是万隆集团的总裁，那为什么你们结婚这几年不给我一个经理当呢？再说了，我也不差吧。秦雪，这次钱家和张家是帮助你们苏家一步登天的好机会。他们已经跟我说了，只要能让万隆集团破产。就把叶枫的资产分我们李家一半。什么？这这是真的？这还能有假？我们李家在周海也是有头有脸的人家，当然不错。那李少，你和我姐的婚事？我可不是叶枫那种人前一套人后一套的小人。只要我拿到叶枫的资产，万隆集团破产之后，我就会跟秦雪结婚。哎呦，姐，看见没？这才是有担当的男人呢。一群蠢货，等万隆集团完蛋后，你们苏家也没用。到时候钱家、张家也不会放过你。至于苏晴雪，我早就看不上这个女人。晴雪，我知道你一直想让苏氏成为中海第一，只要能让万隆集团破产，我就会求着钱家还有张家，帮助你们苏家成为中海第一，帮助你们苏家成为中海第一。你们找死！叶枫，你终于来了，李子豪，哼，没想到吧？我又回来了，哈哈哈哈哈！李子豪，千不该万不该，拿我女儿的安危来威胁我。早知道当初就应该收了你这条狗命。你别过来，你女儿可在我手里呢。李子豪，你现在放了我女儿，我兴许还给你个痛快。哈哈哈哈哈！叶枫，看来你是不知道是谁想收拾你。是谁想收拾万隆集团？你觉得我在乎这些吗？你还不在乎？秀叶的，你在那里装什么装？我告诉你，你完了！李少现在今非昔比，哈哈哈哈哈哈！秀叶的，我就喜欢你装逼的样子，一会儿让你知道，你是要跪着来求我。李世豪，你还真是不长记性啊！叶枫。你这种井底之蛙永远都不会懂得什么叫做人外有人，天外有天。你不过是一个小小的公司总裁
，你根本就不会知道那些隐士家族背后的势力到底有多大。我不管究竟你什么目的，现在放了欢欢，我留你全尸。等一下，怎么，是还有什么遗言没交代完吗？你是不是搞不清楚现在的情况？应该是你，你想求着我放过你？就是，少爷的，你的公司都要完了。你马上就会跪下来求着我们放过你了，哈哈哈哈哈哈！哦，我告诉你，叶峰，你已经惹怒了钱家和张家，就现在这个时间，你的万隆集团就会破产了。只要万隆集团破产，你不过就是一个一无所有的废物。现在跪下来给我磕头还来得及。我告诉你，现在晚了，即使你磕头认罪，我也不会放过。我会让你对我的屈辱一点点的还回来。最后，再看着你痛苦的死去，蠢货！你说什么？我说你是蠢货！难道你还不明白吗？你现在已经是张家和钱家的弃子了。你到底什么意思？知不知道钱家为什么这么恨我？为什么？因为钱志就死在我这只手里。什么？那那可是钱家大少啊！你怎么敢的？你就是个疯子！你以为我连钱志都敢杀？还差你一个！你别过来！不要杀他！你什么意思？叶枫，你不要再杀人了！如果你现在放弃抵抗，你还有活下去的希望。苏清雪，你还真是不会让人失望，依旧这么蠢。我只是希望你能迷途知返，我也不希望欢欢失去父亲。我可以求他们，在万龙集团破产之后放过你。恐怕这一切都是为了你自己吧？是不是李世豪又承诺你什么？事成之后，让你成为中海首富，还是让你那个苏氏集团更加的强大？关你什么事啊？苏晴雪，你依旧是英俊，天真，你依旧是英俊，天真。我追求这些难道不对吗？首先，李世豪如今有张家和钱家在帮他，而你呢？你不过是个小破公司的总裁，你凭什么觉得李世豪还会看得上你？其次，就算是李世豪还愿意帮你，但是他如今已经是张家和钱家的弃子了，他又拿什么来保证他李世豪能信守承诺呢？随后，你一而再、再而三的犯错，如今你又错了一次，难道你就不会长点记性吗？不管你说什么，你这次得罪的是张家和钱家，就算你是万隆集团的总裁，这次也躲不过去。李总。叶枫，你女儿在我手上，还敢动我吗？李尚，这跟我们说的不一样啊！闭嘴！你这蠢女人，我早就听够了你的废话，跟自以为是的家伙！李尚，这闭嘴！成事不足，败事有余的废物！苏氏集团本来已经是我的了，是你把他给买光了。李尚，原来你是这样打算的！李世豪，原来你是这样打算的！哼，不然呢？现在谁不知道苏晴雪就是仗着自己老公上位，然后自己愚蠢要跟老公离婚的笨女人？什么？<笑>你真以为你能配得上我们李家？要不是看你们苏氏集团发展的好，就你还想嫁入我们李家？哈哈哈！你个愚蠢的女神，就你还自以为是的商业女王？我呸！你什么你？老子都是因为你这个笨蛋，才会变成现在这样。要不是我现在正在吃香的喝辣的，够了！我没空听你们在这发牢骚，赶紧放开欢欢，不然你做梦！老子都是因为你，害得我现在来这儿拼命。给我退后，退后！别过来，别逼我，这是你逼我的！哎，我的手，我的手。我的手，我的手，欢欢，爸爸，爸爸，欢欢，没事吧？没事，爸爸。这，这是怎么回事？有些事，是你这辈子都无法理解的。大哥，大哥饶命啊！这是钱家和张家逼着我做的，我也是被逼无奈呀、啊。凡是敢伤害我女儿的人，一个都别想活。住、啊、手！张老
，您终于来了！哈哈哈哈！李世豪，你竟然没死！我，你什么意思？啊？本来我们策划的就是让你死在叶枫手里，这样我们张家也能少分出一部分万隆集团的财产。张磊，你。这样，我们张家也能少分出一部分万隆集团的财产。张磊，你怎么？你不会以为我们真的会跟你分万隆集团的财产吧？你也配啊？小浪，李家这小子能活到我们来，也算是他的造化。你就是叶家的余孽吧？放开他，我可以饶你一命。多谢长老，多谢长老。叶枫，怎么？见了张老来了，装了，不会让你好过的。我会看着你一点点的被折磨而死。哼，张老，快点动手，弄死这个废物！你好大的狗胆，竟然敢当着我张家的面杀人！怎么，我做什么还轮得到你们管吗？叶枫，你是不是还觉得你是万隆集团的总裁呀、啊？我告诉你。万隆集团已经倒闭了。什么？原来张家和钱家联手竟然这么厉害，这才短短几分钟，万隆集团就破产了。这才短短几分钟，万隆集团就破产了。叶枫，你仗着自己是万隆集团的总裁，竟然当着我们的面杀了李世豪，看来你是没把我们张家放在眼里。只可惜你不知道的是，我们张家。是传承千年的隐士家族，我们的能力你想象不到。原来世界上真有这么强大的家族存在，隐士家族，这才是真正的有敌人的家族。什么万隆集团，哼，和秦家、张家比，根本就不值一提。就是，像这种隐士家族，一般人连听都没有听说过。叶枫还以为他自己很牛，其实。这些大家族想要解决他，根本不费吹灰之力。姐，你看这张家少爷是不是不错呀？你要不要问问他有没有老婆？实在不行的话，给他当小弟媳妇。实在不行的话，给他当小弟媳妇。姐，这次可是咱们苏家崛起的好机会啊！你怎么能这么说呢？我这个都是为了你好，你要是能够嫁给张少，那不是要什么有什么？你怎么就这么自私呢？这些年来。要不是因为我在苏氏集团帮你，我早就功成名就了。怎么到你的时候，你就不愿意牺牲一下呢？怎么，你们几个想加入我们张家呀、啊？哎，是啊是啊。哎，张生，我姐那可是叶枫的前妻呀、啊。实在不行，给你做个小的怎么样？<笑>叶枫，你可真是众叛亲离呀、啊！再次失去一切的滋味，怎么样啊？<笑>叶枫。你是不是觉得自己成为了万隆集团的总裁，就可以为你爸妈复仇了？我告诉你，我，你们是决斗决定我。叶枫，就算你们万隆集团再厉害，也敌不过我们张钱两家联手。怎么样，辛辛苦苦打造的万隆集团就这样便宜了我们？感受怎么样啊？啊，张少果然了不起。原来叶枫就是当年的叶家余孽呀，他这种狗仗人势的东西怎么能跟您比呢？果然，<笑>跟张少作对只有死一条。好，我喜欢。你们不是想加入我们张家吗？行，我同意了。<笑>多谢张少，多谢张少啊！再见，还不快点给张少道谢！你们真的永远只会做出最错误的决定。怎么死到临头了，你还在装逼呀、啊？啊！跟着我们张家，有你享不完的荣华富贵。你能保我站在中海最高的位置吗？别说是中海，就算你想再打造一个万隆集团，我们也是轻轻松松啊。叶枫，离婚之后，你为了报复我，一次次的羞辱我，可如今你没想到吧？我又成为了你需要仰望的存在。苏晴雪，你真的觉得他能帮你？怎么？你现在又来劝我这些？我跟你离婚后，你借着自己万隆集团总裁的身份报复我，可如今你一切都没有了，而我呢，得到了张家的支持
，你竟然还敢跟我说这些？你真的以为我是好糊弄的吗？幸运的，我告诉你，你之前不是很嚣张吗？如今我们得到了张少的帮助，就算你还是曾经那个万隆集团的总裁，我们也不怕。哎，张少，您看我们都替你把衣服给脱出来，是不是应该给我们宋家一点好处啊？哎，我命不要多，给个几十亿就行。急什么急呀、啊？你好好表现，自然少不了你的。是是。叶枫，我知道你自认为有一些实力，可是这栋大楼里的出入口都被我们张家精心培养的死士把守。今天你就是插翅也难飞，现在就要你死，好使得心头之患。爸，他现在已经是我们的梦中之鳖了，我们得慢慢琢磨他。来人！把他给我推大盾！住手！住手！皮先生，我来晚了。哟，这不是王家大小姐和王家老太爷吗？什么风把你们给吹来了啊？张磊，你这不是明知故问吗？我们王家绝对不会放任你对叶先生出手的。哼，怎么，你们王家也要趟这趟浑水吗？张颂文，别在这里假惺惺的。当初你们暗中毒害我孙女，如果不是叶先生出手相救，怕我们王家早就绝后了。现在你们竟然敢对叶先生再出手，今天咱们新仇旧账一起算。<笑>王聚德，你是不是老糊涂了？如今我们张家和钱家联手，一个王家哪有什么资格和我们对抗？哼，我的王家。岂是你们这种阴险狡诈之辈？若不是叶先生，我的王家已经被你们张家吞并了。今天就算是拼至我们王家最后一人，我也绝不后悔。爷爷，<笑>有胆气。不过今天，注定你们都会死在这里。吴老，<笑>终于轮到老朽出场了。什么？你？难道你是传说中恶人谷排行第三的独老？不可能，独老五十年前就将近一百岁了。<笑>正是在下，你这小子眼力还不错，等我杀了你，用你的眼珠子泡酒。<笑>这下你们可是插翅也难飞了。独老可是半步天王境的绝世高手，我就知道你们王家一定会出现。所以才重金要求独老出山，今天就是你们王家的灭族之日。亚婷，这里危险，你带着叶先生先撤，撤回我们王家老宅，到那里，你们才能活下去。爷爷，那你呢？<笑>你们就不奇怪我们张家和钱家联手，为什么钱家没有出现在这里？什么？难道？我们恶人谷的谷主早就带着全家的人攻向王家的老宅了，人在那里啊，恐怕不会剩下一个活人了。你说什么？<笑>你们，你们倒是处心积虑的想要杀了我。当初恶人谷屠灭叶家，那个逃掉的废物就是你吧？<笑>看来真正的幕后黑手是你们。<笑>是又怎么样？你不会以为你那三脚猫的功夫能和恶人谷抗衡吧？我听他们说你是有点小功夫，可是在我这半步天王的面前，连一个小拇指头都挡不住。更何况我们恶人谷还有一位天王和一位半步至尊，怎么样？听到这里，恐怕快把你吓尿了吧？<笑>怎么样？天王出行，气冲九霄，至尊降临，众生跪服。虽然恶人谷谷主是一位半步之尊，不过收拾你们王家，已经是杀鸡用牛刀了。王聚德，服不服？那又如何？我王家问心无愧。若不是叶先生，别说是雅婷，恐怕就连我也要遭你们的毒手。如今就算是死在这里，我也无愧于面对王家的列祖列宗。我们王家绝对不是见风使舵的小人，想伤害叶先生，就从我们王家身上踏过去吧。雅婷，无需担心，不过区区半步天王，在我面前，依旧如同蝼蚁一样；在我面前，依旧如同蝼蚁一样。
，蝼蚁，好大口气啊！他，<笑>这话恐怕只有至尊才说得出来吧？张生，你有所不知，这家伙就是一个天天只爱装逼的废物。之前仗着是万龙集团的总裁，处处修我们苏家。如今万龙集团破产了，没想到他还是这一副爱装逼的样子。我看呢，这人是不知死活、啊。没错。还说什么见风使舵？我们苏家这叫识时务者为俊杰。这个世界讲究的是胜者为王。再说了，张少这么优秀，我们投奔张少怎么了？有多少人想跪，还没有这个门路呢。叶枫，我和你不一样。想当初你记恨我和你离婚，多次报复我，羞辱我。可是我现在站在了你可望不可及的位置，我却不会像你一样。这就是我们的不同。可是我现在站在了你可望不可及的位置，我却不会像你一样，这就是我们的不同。而且我现在明白，你当初不过是仗着自己有钱，每天装出一副风轻云淡的样子，而我的底蕴是靠我自己一步一步打拼出来的。你嫉妒我的自信，所以，苏小姐，恐怕在叶先生眼中，早就已经没有你的存在了。你一次一次的怀疑叶先生，想要证明自己是对的。可是你们做出来的事情都像是笑话一样。你说什么？我才不是笑话！明明只需要相信叶先生，这一切都不会发生。可你总是认为这一切都是叶先生的错，这难道不是因为你的贪慕虚荣导致的吗？你胡说！雅婷，无需与他们多言。叶枫，你是我见过最能装逼的人。雅婷，麻烦你带着环环先出去。叶先生，我……相信我，没事的。好，我相信你。但是如果你死了，我也会随你一起去的。爸爸，欢欢相信你。叶枫，我也不想你死，但只有你死了，我才能实现我的愿望。张生，请您杀了他。杜老，这里就交给你了。<笑>小菜一碟。不过说好了，在我事成之后，我要这小子的头颅。杜老，请便。当年我杀你叶家一百三十七口，今天你又将死在我的手上，真是缘分呐、啊！叶家的仇，我会一点一点的和你算清楚。你下地狱陪他们吧。<笑>啊、你是不是真的疼死我了？此乃噬魂针法，你应该听说过吧？什么噬魂针？噬魂针，那可是只有至尊医圣才能够掌握的绝顶针法呀！哦，我知道了，当年王家小姐的断魂香就是你治好的，难道你就是至尊界？这可是我们的谷主都没有达到的境界呀！至尊界。早在几年前，我就已经突破了。什么？这不可能！至尊之上的境界，也只有在传说中听到过。尔等蝼蚁，又怎知群山的磅礴？如今你已经中了我的噬魂针，只有死路一条了。哦、不不不，你饶了我，你饶了我吧！我真不知道你是超越至尊的存在呀、啊！饶了我吧！你曾灭我叶家一百三十七口。那我就让你承受一百三十七针，真真均为灭魂断魄之痛。我也让你尝一尝，曾经死在你手下那些人的痛苦。怎么可能啊！一百三十七针之后，你就会魂飞魄散。这，就是你灭我叶家的代价。爸，这多老好像干不过他呀，要不咱们赶紧撤啊！不要声张，快撤！姐，咱一块走，走。你们打算去哪里呀、啊啊？误会，都是误会呀、啊！误会，误会！没想到叶先生竟然有如此神功，老朽还是多虑了，丢了先生的人。啊，王老不必如此，你也知道我一向不在乎这些。叶先生，这些人该如何处置？叶先生，这些人该如何处置？我想王老。你应该清楚。嗯
，老朽明白了，这这这不干我们的事啊！我们也是被逼的呀。叶芳啊，不，子枫，叶芳，你就饶了我们吧！我求求你，再给我们一次机会啊！姐，你快求求他呀！他已经最疼你了呀！快呀！叶枫，事已至此，我知道你已经不会再原谅我，可是我还想问你一个问题。你问吧。如果当初我没有和你离婚。你是否会帮我完成我的愿望？事到如今了，你还在想着你那些所谓的成功？不妨告诉你，你的那些愿望对我来说都不过是举手之劳而已。是吗？原来这一切都是因为我的傲慢才失去这么多。事情都处理好了，叶先生，会不会好像不太对劲？什么？欢欢生来便有天才之症，之前我一直用真气帮他来压制，如今这是病情爆发了。现在怎么办？治疗此病需要集齐三种神药：龙心草、凤雪花、续魂香。如今我已得其二，只是这最后一味续魂香，恐怕现在在恶人谷公众手中。恶人谷。那恶人谷如今在王家，我现在就去给他解决了。叶先生，你一定要注意安全，你放心，我会照顾好欢欢的。你在这等我回来，我会来找人保护你们。回来之后，我有话跟你说。属下已经探查到，恶人谷谷主万人屠已经占领了王家老宅，而且，而且什么？可以确定，小主所需要的第三味药残血魂香确实在万人屠手中，果然在他手中。看来欢欢有救了。那属下现在就召集龙神卫，恶人谷。别，若此刻惊动万人屠，恐怕会打草惊蛇，怕会毁掉血魂香。这样，你带领龙神卫藏匿于王家之外，我亲自去会会他。是。万人屠，曾经你灭我一家，如今就让你整个恶人谷为我们叶家陪葬。哟，这不是被灭了门的叶家辉？你知道万人屠大人如今在这儿，还竟然敢来这儿？当初灭掉叶家，漏掉了你这个小孽畜。我这就请求万人屠大人，请你下去和他们团圆。你能来这儿，说明张家已经被你解决掉。不过无所谓，张家本来就是一颗棋子。我为什么不敢来啊？看来你是忘了，你孙子是怎么死在我手上的。你，<笑>我明白你想激怒我，不过我孙子没了。可我们钱家还能再生，而你们叶家马上就要死的一个都不剩。我听说你还有一个女儿吧？放心，我会让她马上跟你一起上路。<笑>你说什么？我说你女儿一个。你，你竟然还敢放肆！难不成你不怕万人屠大人让你魂飞魄散吗？我为什么要怕？我今天来，就是要来收拾万人屠的。哈哈哈哈哈！不过是个只会躲躲藏藏的废物，竟然也敢对我万人屠出手！<笑>大人，您来了！这孽畜刚才在这里，竟然敢对您大放厥词！不用说了，我刚才都听到了，这可是对您大不敬啊！大人，请您出手！就这，大人，快救救我！小子，虽然全家不过是小角色。可毕竟帮我拿下了王家，如今若是死在你手里，会落了我万人屠的面子。现在马上放了他，我会留你一个全尸。听见了吗？你这个废物，快点放了我！如今你们钱家能生他，只剩他一个了吧？啊、你你什么意思？万人屠大人在这儿，我就不信你还敢！啊，我的儿，你好大的胆子！这下你们钱家就绝后了吧！我要杀了你，小子！你胆子也太大了，连
我万人图都不放在眼里，那又如何？<笑>想当初灭你叶家的时候，你的死鬼老爹也是用这种眼神看着我，可惜。到最后还是化为了一具尸骨啊！<笑>大人，请您出手，收拾这叶家的小孽畜。看来你就是真正的抹黑手。没错，当初你叶家碍了我恶人谷的事，张家和钱家也对你叶家看不顺眼，我顺手就把你叶家给灭了。怎么？你小子难道还想找我复仇不成？<笑>大人，这个小孽畜啊，就是来送死而已。我今天只是来送你们陪毒老和张家一起上路。<笑>我知道你杀了毒老，但你不要觉得我和他一样，他只不过是半步天王，而我是半步至尊境界，对付他也用不了半个时辰。<笑>你呢？就是，大人。别看这小子装作没事似的，我看啊，他恐怕已经烧到了根基，命不久矣。小子，如果你现在跪下来，乖乖的磕几个响头，叫几声爷爷，也许我会大发慈悲，饶你一条狗命。大人，万万不可呀！他可是杀了我儿子和我孙子。嗯，我说话轮得上你插嘴吗？滚！好小子，见识了我这半步至尊的功力。区区雕虫小技，也敢班门弄斧？哼哼，你不过也就是嘴上功夫厉害而已。看招！哼，不可能！你怎么这么轻松就挡得住我的全力一击？难道？难道你是至尊境界？哼，至尊境界！几年前我就已经超越了。吹什么牛逼呢你？能够超越至尊境界的只有一人。那就是龙尊，说我，我说我就是龙尊呢、啊。<笑>龙尊所到之处，必有火凤半旗左右。你敢假冒龙尊？来人呐，给我弄死他！别徒劳挣扎了，恶人谷党徒已被我诛灭。你是火凤？你真的是龙尊？没错，站在你面前的正是天龙殿尊主龙尊大人。不可能，不可能！他只不过是叶家的一个废物，如今怎么可能成为天龙殿的龙尊呢？这个就是紫林州遗言吗？龙尊大人，求您饶我一命啊！以后我们恶人谷愿意与您马首为瞻。以后我们恶人谷愿意与您马首为瞻。现在这恶人谷可就只剩一个人了，又谈何效忠啊？我还有还有血和香，这可是万金难求的神药啊！哦，在哪里啊？在这儿。嗯，确实是真的。啊、那大人，我我可以去死了。什么？嗯灭我叶家之，我必灭之。龙尊大人，太好了，我们终于集齐了这三位药材，萧主终于有救了。幸好万人图之前不知道我需要血魂香，否则他一定会伺机毁掉。那我现在就去为您准备丹炉。浩坤现在在雅亭外，我们去接他。嗯。<笑>叶枫啊，叶枫，这是您的女儿吧？千令。放开小主！放开！<笑>我知道你今天不会让我活着离开。我告诉你，今天你让我失去了儿子，我也让你尝一尝失去女儿的滋味。啊！雅、啊、婷、啊，你没事吧？我没事。欢欢，欢欢他。欢欢也没事了。我已经集齐了三位神药。欢欢已经有救了，真的吗？那太好了，尊主，请随我来。好
花花，你终于醒了。爸爸，现在感觉怎么样？爸爸，花花身体不疼啊。太好了，花花的病终于好了。花花这次病能好，也多亏了你雅婷。不，叶先生，你救了我这么多次，这些都是我应该做的。爸爸，雅婷阿姨一直在担心你的安危呢。花花。爸爸，给你找一个新妈妈好不好？爸爸是想向雅婷阿姨求婚吗？啊，嗯，嗯，呃，雅婷，你愿意嫁给我吗？我愿意。叶枫先生，请问您愿意娶王雅婷小姐为妻，永远的爱护她、守护她、保护她吗？我愿意。王雅婷小姐，请问您愿意嫁给叶枫先生，永远的信任他、支持他、守护他吗？我愿意。下面我正式宣布，叶枫先生和王雅婷小姐正式成为夫妻，祝他们白头偕老，永结同心。老婆，我们去度蜜月吧。好的，叶先生。啊，你应该叫我什么？老公。